المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شمالة شارب الإسلام بما لو شهدك جامت سيسن جي حديث آسي যে পৃথিবী সৃষ্টি পঞ্চাশ হাজার বছর আগে বাইকগুলি বিপদ্ধ করা হয়েছে যদি তাই হয় তাহলে কিছু কিছু হাদিসে বোঝা যায় যে দোয়ার মাধ্যমে বা অন্যান্য কাজের ভালো কাজের মাধ্যমে বয়স বৃদ্ধি পায় রিজিক বৃদ্ধি পায় যেমন একটা হাদিসে আছে যে যদি তার বয়স বৃদ্ধি পায় বৃদ্ধি চায় অথবা রিজিকে বৃদ্ধি চায় সে যেন তার আত্মীয়তার বন্ধন ঠিক রাখে সম্পর্ক ঠিক রাখে এখন এই হাদিসের সাথে ওই হাদিসের সম্পর্ক কন্ট্রাডিকশন হয় কিনা মানে বিরোধী হয়ে যায় কিনা আর তাকদির বা ভাগ্য পরিবর্তন হয় কিনা এই সম্পর্কে একটু জানতে চাচ্ছি আলহামদুলিল্লাহ সাল্লাত আসসালাম আল্লাহ রসুল্লাহ আবাদ সম্মানিত শারিফুল ইসলাম ভাই প্রথম কথা হলো এই ভাগ্য তাকদির নিয়ে ঝগড়া বিবাদ করা বা এই বিষয় নিয়ে এত জানার প্রয়োজন সাধারণ আলেমেরও দরকার নাই এবং সাধারণ পাবলিকেরও তো দরকার নাই কেন এই বিষয়গুলো সম্পর্কে সবাই বোঝে না এবং এই বিষয় যেহেতু অত্যন্ত আকিদার সাথে সম্পর্কিত এই জন্য সাধারণ আলেমের এই বিষয়ে ঝগড়া বিবাদ করা বা অথবা এই বিষয় নিয়ে গবেষণা এত দরকার নেই এবং সাধারণ পাবলিক ওই বিষয় নিয়ে আলো আমল করা পাবলিক এই বিষয় নিয়ে তর্ক তর্ক দরকার নেই বা এই বিষয় নিয়ে গবেষণা দরকার নেই সর্বোপরি এখানে কথা হইল যে আল্লাহ রব্বুল আলমিন যে আদেশগুলো আপনাকে আমাকে দিয়েছে সেই আদেশগুলো সুন্দরভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে আদেশ বাস্তবায়ন করতে যায় যদি কোনো না জিজ্ঞেস করা দরকার হয় তাহলে আলেম কোরআন সুন্নার যে সমস্ত আলেম আছে যার কাছে হ্যাঁ কোরআনের জ্ঞান আছে হাদিসের জ্ঞান আছে তার কাছে জেনে নিতে হবে এমনিভাবে নিষেধ যেগুলি থেকে নিষেধ করা দরকার নিষেধ দরকার অথবা বিরত থাকা দরকার সতর্ক থাকা দরকার যে বিষয় সজাগ হওয়া দরকার সে বিষয়গুলো জেনে নিতে হবে এই বিষয়গুলো কোরআন হাদিসে যেমন স্পষ্ট আছে এমনিভাবে আলেম ওলামা ভাগে ভাগে বই লাগছেন ভাগে ভাগে বই লাগছেন যে এটা ভালো এটা মন্দ এটা খারাপ বিভিন্ন সময় সময় রমজান আসলে রমজান বিষয়ক বই আছে হজ আসলে হজের বিষয়ক বই আছে উমরা গেলে উমরার বিষয়ক বই আছে ও রবিউল আউল মাস আসলে এই মাসের সম্পর্কে মহরম মাসে আসলে মহরম মাসে এগুলো আলেম ওলামা সব বলতেছে সুতরাং এক ব্যক্তি যখন এই সঠিকভাবে আমল করবে তার মুক্তি চলে আসবে এটাই স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে সুতরাং তাকদিরে কি আছে যে আমি 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 জান্নাতি না যে হান্নামি এখন যদি এটা নিয়ে বলে যে আল্লাহ তো পঞ্চাশ হাজার বছর আগে এটি সৃষ্টি করে রাখছেন বা লিখে রাখছেন তাকদির লিখে রাখা হয়েছে দুনিয়া আমার আসমান সৃষ্টি পঞ্চাশ হাজার বছর আগে সুতরাং আমি এটা করব না তাহলে বোকামি হবে এই সমস্ত বিষয় সতর্কতাকে করা হবে এবং সে বিষয় সতর্ক থাকতে হবে দুই আল্লাহ রব্বুল্লা আলমিন তাকদির সম্পর্কে বলছেন ইন্না কুল্লা সেন খোলাক না হবি কদার সুরা কমারের উনপঞ্চাশ নম্বর আয়াত আল্লাহ বলছেন যে সব জিনিস আমি ভাগ্য দ্বারাই বা ভাগ্য তাকদির নির্ধারণ করেছি অর্থাৎ তাকদির দ্বারা আমি নির্ধারণ করেছি নবী সাল্লাহ সাল্লামের হাদিস এটা যেটা সহি মুসলিম আছে দুই হাজার ছয়শো তিপ্পন্নতে হাদিসটা আমর আবদুল্লা বিন আমর ইবন হাস রাজন থেকে বনিত আল্লাহ নবী সাল্লাহ সাল্লাম বলছেন কাতাব কাতাবাহা এক কবলা ইয়াক লুকা সামা ও তেল আর যে বেখাম সিনা আলফাসানা যে আসমান জমিন সৃষ্টির পঞ্চাশ হাজার বছর আগে আল্লাহ রব্বুল আলম যা কিছু ভাগ্য এটা লিখার লিখে রাখছেন এখন এখানে আল্লাহর এলেমে আলেম আলেমগণ উল্লেখ করছেন এই বিষয়ে যে মোস্তাজ আলমগঞ্জ যে আল্লাহর এলেমে আল্লাহ কিছু জিনিস লিখে রাখছেন সেটা কোনো সময় পরিবর্তন হবে না সেইগুলি তাকদির সম্পর্কে কেউ কেউ নাম দিয়েছে তো ওদিকে আমাদের যাওয়া দরকার নেই যে আল্লাহ সুবাহ তালা তার মাসিয়াত এবং এরাদা ইচ্ছায় এবং এলেমের সাথে সম্পর্কিত কিছু জিনিস লিখে রাখছেন এটা পরিবর্তন হবে না যেমন মনে করেন আল্লাহর এই বিশ্ব জগতের সাথে যে সমস্ত সূর্য ওঠা চলা ফেরা ইত্যাদি ইত্যাদি এইগুলি তো একটা পর্যায়ে আছে এইগুলি আমাদের নিয়ে মাথা কামানো দরকার নেই এগুলি নিয়ে চিন্তা দরকার নেই এগুলো আল্লাহ সুবাহ তালা কত কোন সময় নির্ধারণ করে আছেন কেমন কখন হবে না কি হবে সূর্য পূর্ব দিকে তো উঠবে বা পশ্চিম দিকে কতদিন উঠবে ফেরিস্তার বিষয় আছে আখেরাতের বিষয় আছে জান্নার জাহান্নামের বিষয় আছে ইত্যাদি ইত্যাদি অনেক বিষয় আছে আর কিছু বিষয় আছে যেগুলি পরিবর্তন হওয়া অসম্ভব যেমন আল্লাহ রব্বুল আলমিন যদি তার এলমের বিষয়ে কোনো বিষয়ে এলমের সাথে সম্পর্কিত যে বিষয়টি যে লিখে রাখছেন যে কোনো ব্যক্তি মমিন হয়ে মারা যাবে কোনো ব্যক্তি কাফের হয়ে মারা যাবে অথবা কোনো ব্যক্তি এই দুনিয়ার বুকে শান্তিপূর্ণ জীবনযাপন করবে কোনো ব্যক্তি অশান্তির মধ্যে জীবনযাপন করবে সুতরাং এটা তা এটা সম্ভব না তা পরিবর্তন হওয়া কেন সম্ভব না এই যে কোনো ব্যক্তি কাল্লা সুবাহ তালা লিখে রাখছেন যে সে কাফের হয়ে মারা যাবে অথবা মমিন হয়ে মারা যাবে এটা কেন লিখে রাখছেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন লিখে রাখছেন বলেই সে ব্যক্তি কাফের হয়ে যাবে তা না বা সে ব্যক্তি মমিন হয়ে যাবে তা না কিন্তু আল্লাহ রব্বুল আলমিন যেহেতু তার এলেমটা পূর্ব থেকে আসেন 
এলেমটা আছে এবং তার জ্ঞান আছে যে ব্যক্তি দুনিয়াতে এসে কি কাজ করবে কি ধরনের কাজ করবে সেই কাজ করার মাধ্যমে বা তার কাফের হয়ে যাওয়ার মাধ্যমে সে জাহান নামি হয়ে যাবে কাফের অবস্থা মৃত এটা তো আল্লাহর জ্ঞান আছে সুতরাং আল্লাহ রব্বুল আলম সেইভাবেই লিখে রাখেছেন ফায়সালা এ সম্পর্কে আরও অনেক ব্যাখ্যা আছে এটা সংক্ষিপ্ত আর কিছু জিনিস আছে পরিবর্তন হওয়া সম্ভব যেমন পরিবর্তন হওয়া সম্ভব কি জানলা নবী সাল্লাহ হাদিসের মধ্যে স্পষ্ট উল্লেখ করছেন যে যখন একটি সন্তান পেটে ধারণ করে তখন চল্লিশ দিন চল্লিশ দিন চল্লিশ দিন তিন চল্লিশ একশো বিশ দিন থাকে পানি নুৎফা আকারে চল্লিশ দিন থাকে রক্ত আকারে চল্লিশ দিন থাকে তারপরে গোস্ত মাংস হয়ে তিন চল্লিশ একশো বিশ দিন থাকে তারপর আল্লাহ রব্বুল আলম ফেরিস্তা পাঠিয়ে চারটি জিনিস তাকে লেখার আদেশ দিয়ে থাকেন বিরিস কি কিতাবাতে বা কিতাবে রিস কি হি ওয়াজালিহি ও আমালিহি তার রিজিক তার বয়স এবং তার আমল কি হবে সাকিও না সাহায্য ভালো হবে না মন্দ হবে এগুলো অনেক সময় পরিবর্তন হওয়া সম্ভব যেহেতু ফেরিস্তাদের মাধ্যমে এটি লেখা হয়েছে ফেরিস্তাদের সহিপাতেও আছে কে কে আমল করবে কতদিন বাঁচবে কি করবে না করবে এগুলি ফেরিস্তার সহিপার মাধ্যমে ফেরিস্তাদের মাধ্যমে আল্লাহ সুবাহ তাল্লাহ সেখানে লিখেছেন এগুলি আলেমগড়ের মোস্তাদ আলেমগড়ের উল্লেখ করেছেন এগুলি পরিবর্তন হবে যেমন মনে করেন কোনো ব্যক্তি কোনো ব্যক্তির লেখা আছে যে সে অসুস্থ হবে এখন সে দোয়া করছে আল্লাহর কাছে পরিমাণ দোয়া করছে সে আল্লাহ রব্বুল আলম তাকে সুস্থতা দিয়েছে এইভাবেই তার লেখা আছে তাকদির যে ব্যক্তি অসুস্থ হয়ে যাবে এবং সে দোয়া করবে দোয়ার কারণে তার সুস্থতা এসে যাবে এটাও তাকদির লেখা আছে এইভাবে এমনিভাবে মনে করেন যে কোনো ব্যক্তি হয়তো লেখা আছে যে ষাট বছর বাঁচবে এখন সে ভালো কাজ করছে ও আল্লাহর তা তো নুস আনুগত্য করছে এবং আল্লাহর কাছে দোয়াও করছে ভালো পথে চলছে হয়তো তার বয়স বেড়ে গেছে আল্লাহ রবুল্লা আলমিন এটাও লিখে রাখছেন যে এই কাজ করার কারণে তার ভাগ্য বা বয়স বৃদ্ধি পাবে এটাও লিখে রাখা হয়েছে বরং কাজের রূপে ভিত্তি করেই কিন্তু আল্লাহ লিখে রাখছেন কিন্তু তাতে বোঝা গেল কি যে আল্লাহ এগুলি ফায়সালা করে রাখছেন যে তার এই কাজের মাধ্যমে তার এটা হবে যে হাদিসটি সালমান রাজ থেকে বর্ণিত আল্লাহ নবী সাল্লাহ সাল্লাম বলছেন লাহরুদ্দুল কথা ইল্লা বিদ্যুয়া দোয়ার মাধ্যম ছাড়া তাকদির পরিবর্তন হয় না এবং অলায়জিত ফিলম রে ইল্লা বির অর্থাৎ ভালো কাজের মাধ্যমে বয়স বেড়ে যায় এই যে বয়স বৃদ্ধি তারপরে আর একটা হাদিসের কথা যেটা আপনি উল্লেখ করছেন যে যে ব্যক্তি তার রিজিকে বরক চায় এবং বয়স বৃদ্ধি চায় সে যেন তার আত্মীয় সম্পর্ক রাখে এই বয়স বৃদ্ধি এবং রিজিকে বরক এর বিষয়ে ওলামাদের ইস্তাহাত আলেমদের মতবিরোধ আছে আসলে বয়স বৃদ্ধি নাকি অন্য কোনো মতবিরোধ করা হয়েছে সেখানে যে কোনটা ব্যাখ্যা যাই হোক তারপর আমরা ধরি ওইটার একটা ব্যাখ্যা বলা হয়েছে এই হাদিসটা যে বাইক দোয়ার মাধ্যমে বাইক পরিবর্তন হয় এবং ভালো কাজের মাধ্যমে বয়স বৃদ্ধি পায় এই হাদিসটাও তিরমিজিত আছে দুই হাজার একশো উনচল্লিশ সালামা নাসির উদ্দিন আলমের রহমুল্লাহ হাদিসটাকে সই বলেছেন ইবনু মাজাদ আছে নব্বইতে মোসনাদ আহমাদ আছে বাইশ হাজার তিনশো ছিয়াশিতে মোট কথা হলো এগুলি সবই তাকদিরের মাধ্যমে আল্লাহ সুবাহ তালা নির্ধারণ করেছেন আমাকে আপনাকে আল্লাহর আনুগত্য করতে বলা হয়েছে যখন বিপদ আপদ আসবে তখন আল্লাহর কাছে দোয়া করতে হবে বিপদ আসার আগেই সতর্ক হতে হবে এবং আল্লাহ রব্বুল আলম অবাধ্য হওয়া যাবে না অন্যায় কাছে লিপ্ত হওয়া যাবে না অপরাধে লিপ্ত হওয়া যাবে না অপরাধে লিপ্ত হলে বিপদ আসবে এটা আল্লাহই বলেছে তুমি কেন অপরাধে লিপ্ত হবা এতে জানাই কথা অনেক মানুষ বলে যে আমি গুণাগার মানুষ আমার দোয়া কবল হয় কেন তুমি গুণাগার থাকো তোমাকে ভালো হইতে আল্লাহ বলছে তুমি ভালো হও না কেন এবং আল্লাহ বলছে অন্যায় করলে শাস্তি পাবে সুতরাং অন্যায় সে করবে কেন তাকে তো বলে দেওয়া হয়েছে আগুনের কাছে গেলে হাত পুরে যাবে সেটা সেখানে আপনি যাবেন কেন আপনি জানেন একটা ধারালো অস্ত্র নিয়ে আপনি খেলাধুলা করলে সেখানে যে কোনো মুহূর্তে অ্যাক্সিডেন্ট হইতে পারে ধারালো অস্ত্র নিয়ে খেলাধুলা করে তার হাত কেটে গেছে এটা কি দোষ কে তার তাকদিরের অবশ্যই না সে এটা করছে কেন তাকে তো আগেই সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে সুতরাং আমাকে আপনাকে ভালো কাজে আদেশ করা হয়েছে ভালো কাজের রূপে প্রতিষ্ঠিত থাকতে এবং অন্যায় কাছ থেকে দূরে থাকতে আমাকে আপনাকে করতে হবে অফিসিয়াল ব্যাপারে কি হলো এ ব্যবসায় আপনার মাথা কামান দরকার নাই সঠিক পথে চলতে হবে এবং দোয়া করতে পারল রব্বুল আলমের কাছে আল্লাহ নবী দোয়া শিখিয়ে দিয়েছেন হে মোকালিবল কলুব সাব্বিত কলবি আল্লাহ দিন হে অন্তরে পরিবর্তনকারী আমার অন্তরকে আপনার দিনে প্রতিষ্ঠিত রাখুন এরকম আরও অনেক দোয়া আছে যেগুলো আল্লাহ নবী সাল্লাহ সাল্লাম খোদ পড়েছেন এবং পড়ার জন্য উম্মতকে শিক্ষা দিয়েছেন এবং বলেছেন এই সমস্ত দোয়া শিখে নিতে হবে এবং পড়তে হবে আর যে সমস্ত আদেশগুলো আছে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করা সম্ভব আদেশের মাধ্যমে ভালো আমল সেই ভালো আমলগুলি নিজেরা করতে হবে এবং আরও চেষ্টা করতে হবে এবং আলমদের কাছ থেকে জেনে নিতে হবে এবং সবসময় ভালো আমলের প্রতিষ্ঠিত থাকতে হবে খারাপ আমল থেকে দূরে থাকতে হবে যেগুলিকে ভালো আমল বলতে আমলে চলে এবং খারাপ আমল বলে আমলে সু এর থেকে সবসময় নিজেকে চেষ্টা করতে হবে এই জন্য এই এলএম শিক্ষা করা ফরজ আল্লাহ আমাদের সবাইকে সঠিক পথে সুন্দরভাবে আমল করার তৌফিক দান করুন
الحكيم إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءوا 